ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് സർക്കുലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയണം എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ ഡയജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡയജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലർ ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ അതിനെയാണ് ഡയജഷൻ എന്ന് പറയുക എന്തിനാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഓരോ സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി സെൽസിലേക്കും എത്തണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ അതും ഓരോ സെൽസിലേക്ക് എത്തണം അതേപോലെ തന്നെ സെൽസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഗ്യാസസിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സർക്കുലേഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ കൺസേൺ ടിഷ്യൂ ഓൾ ഓർഗാൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ഓർഗാൻസും ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസംസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ആണ് അവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതേ ആ ഒരു വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസംസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് സിലിൻ ട്രൈറ്റ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ദ യൂസ് ഫ്രം ദിയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാൻസംസ് യൂസ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിം ഫോർ ദയർ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെയും ലിംഫിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ പറയാം അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ക്ലോസ് സർക്കുലേഷനാണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഹിയർ ദ ബ്ലഡ് പമ്പ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് പാസസ് ത്രൂ ലാർജ് വെസൽസ് ഇൻ ടു എൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഓർ കാവിറ്റി കോൾ സൈനസ് അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡി സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഓപ്പൺ സ്പേസിനെയാണ് സൈനസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് നേരെ എവിടേക്ക് എത്തും സൈനസിലേക്ക് എത്തും അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓർഗൻസിനുള്ളിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർത്രോപോഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൊളൂസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആർത്രോപോഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട്സ് വരെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നോക്കുക ഇവിടെ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വഴി നേരെ എവിടേക്കാണ് പോവുക നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സൈനസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ സൈനസിലേക്ക് എത്തും അതായത് അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും ഈ ബ്ലഡിൽ ബാത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓരോ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഓരോ ടിഷ്യൂസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഏത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ക്ലോസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും അത് ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഒക്കെ പോയി പോയി നമ്മുടെ
ഫ്രിഷസിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു എട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെൻട്രിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഫിഷസിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിഷസ് ഹാവ് ടു ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് വിത്ത് എൻ എട്രിയം ആൻഡ് എ വെൻട്രിക്കൽ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻസ് ദേ ഹാവ് ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് അവർക്ക് ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും രണ്ട് എട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെൻട്രിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ് ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി റപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് എട്രിയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓറിക്കൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ആരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെൻട്രിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വെൻട്രിക്കലിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലേ വെൻട്രിക്കലിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വെൻട്രിക്കൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റപ്റ്റൈൽസ് ദേ ഹാവ് ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോക്കോഡൈൽ ക്രോക്കോഡൈൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ റപ്റ്റൈൽസിലും നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് ആര ക്രോക്കോഡൈൽ ഈ റപ്റ്റൈലിൻ്റെ കേസിലും ഈ ക്രോക്കോഡൈലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാമൽസും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ അവരുടെ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ കേസിലും അതെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് എട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ അപ്പം എത്ര ചെയിമ്പേഴ്സ് ആയി നാല് ചെയിമ്പേഴ്സ് ആയി സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോക്കഡൈൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ടു ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ടിൽ കാണുക എന്നാൽ ത്രീ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ചെയിമ്പേർഡ് ഹാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ കാണുന്നത് ഫിഷസിലായിരിക്കും ഫിഷസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ കാണുന്നത് ഈ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അല്ല ആ ഫിഷസിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അതും ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മളുടെ ഫിഷസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അത് അവരുടെ സെൽസിൽ എന്ത് നടക്കും മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഏത് ഗ്യാസസാണ് ഫോം ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നീട് ആ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് അത് ഗിൽസിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഗിൽസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഗിൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഗിൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക എന്നിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അവിടെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എവിടേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാട്ടറിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എവിടേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ബ്ലഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ആരെത്തും ഓക്സിജൻ എത്തും എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അതായത് ഗിൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്ലഡിന് നേരെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വഴി എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എന്തെത്തി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എത്തി വീണ്ടും ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് അതിനെവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എത്തിയോ
വീനക്കാവ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഹാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് അറ്റ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ റൈറ്റ് അറ്റ്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് വെൻട്രിക്കൽസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക ഈ വെൻട്രിക്കൽസിലേക്ക് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡും എത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും എത്തുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കൽസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ മിക്സപ്പേ അതായത് ഡിയോക്സിജനേറ്റഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ മിക്സപ്പേ ആ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത ബ്ലഡാണ് പിന്നീട് ലങ്സിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡാണ് അല്ലാതെ പ്യോർലി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് രണ്ട് തവണ ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ക്യാപ്പിലറീസ് വഴി എവിടേക്ക് എത്തും ആ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അറ്റ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതും രണ്ട് തവണയാണ് അവിടെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പൾമണറി ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് ബോഡി പാർട്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടും ലങ്സുമായിട്ട് വേറൊരു സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വെൻട്രിക്കൽസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തില്ല പാർട്ടീഷനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻട്രിക്കൽസ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള സർക്കുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇൻ എയ്സ് മാമൽസ് ആൻഡ് ക്രോക്കോട്ടൈൽ കാരണം അവരിൽ ഫോർ ചെയ്മ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ അവരുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് ആരെത്തുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക സോ ഇവരുടെ ലങ്സ് ലങ്സിലുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ പൾമണറി വെയിൻ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ലെഫ്റ്റ് അറ്റ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കലിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കലിൽ നിന്ന് അയോട്ട വഴി അതെവിടേക്ക് എത്തും ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തും ബോഡി പാർട്സിലപ്പോൾ ആരുണ്ടായിരിക്കും ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തും ബൈ വെയിൻസ് വെയിൻസ് വഴിയാണ് അത് അവിടെ എത്തുക ഇനി വെയിൻസിൽ എത്തിക്ക വെയിൻസ് വഴി അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് അറ്റ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും റൈറ്റ് അറ്റ്രിയത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോവും വീണ്ടും അത് നമ്മളുടെ ലെൻസിലേക്ക് തന്നെ പോവും അല്ലേ ഈ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി പാർട്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ സോ ഇവിടുത്തെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻറ്റിക്കൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഹിയർ ദ വെൻറ്റിക്കൽസ് പംസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി മെറ്റ്സിങ് അപ്പ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ സോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ
ലിംഫ് ആണെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇനി ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ബ്ലഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലാസ്മ അതേപോലെ തന്നെ ഫോംഡ് എലമെൻസ് പ്ലാസ്മയുണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണുന്ന സെൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുക ബ്ലഡിലെ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സെൽഫ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് എന്താ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അതാണ് ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സും എഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സും അതായത് സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സ് ആർ ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ആൻഡ് ബേസോഫിൽ എ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ലിംഫോസൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ മോണോസൈറ്റ്സും ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇനി ബ്ലഡ് വെസൽസ് നോക്കി നോക്ക് ആർട്രീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെയിൻസ് ഉണ്ട് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർട്രീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ വെയിൻസ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെയാണ് കാരി ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഇനി ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി നോക്ക് ലിംഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലിംഫ് വെസൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലിംഫ് നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹ്യൂമനിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലഡിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് പ്ലാസ്മയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് സ്ട്രോ കളറാണ് നമ്മൾ വൈക്കോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ പ്ലാസ്മയ്ക്കുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്ലൈൻ ആണ് കുറച്ച് ആൽക്ലൈൻ നേച്ചർ ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ പ്ലാസ്മയ്ക്കുള്ളത് പി എച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ആ ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ ഒരു ആരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ എങ്ങനെയുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി ഫോം ഡെലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫോം ഡെലമെൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോം ഡെലമെൻസ് കാണുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഫോം ഡെലമെൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ബ്ലഡിൽ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പ്ലാസ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്ലാസ്മയുടെ തന്നെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് പ്ലാസ്മയുടെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ആ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആക്ട് എസ് എ ഗുഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വാട്ടർ മാത്രമല്ലുള്ളത് അതിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആരുണ്ടായിരിക്കുക പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മൂന്ന് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഫൈബ്രിനോജൻ രണ്ട് ഗ്ലോബുലൈൻസ് മൂന്ന് ആൽബുമിൻസ് ഇതിൽ ഫൈബ്രിനോജൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുട
പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് കൂടാതെ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിൻ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓസ്മോസിൻ്റെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അയോൺസ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് ആ ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരും വരും ഈ ഗ്യാസസും വരും ഓക്കെ സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മയെ പറയുന്ന പേരാണ് സെറം ഓക്കെ അപ്പം പ്ലാസ്മയിൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കും അതിനെ സെറം എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഫോംഡ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അറിയേണ്ടത് ഫോം ഡെലമെൻസ് ഫോം ഡെലമെൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ബി സി ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ഓർ എർത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിസിൻ്റെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിലെ ഫോംഡ് എലമെൻസിൽ വരുന്നത് ഇതിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആർ ബി സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആർ ബി സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബി സിൻ്റെ കളർ എന്താ റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ സ്വന്ത് കളറായിരിക്കും റെഡ് കളറായിരിക്കും ആ റെഡ് കളറിന് കാരണം ആരാണ് അവിടെ ആ റെഡ് കളറിന് കാരണം അയൺ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് റെഡ് കളേർഡ് അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ അയൺ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ദ ആർ ബി സി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ എത്ര കാണണം ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആരുണ്ടായിരിക്കണം എച്ച് ബി അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പറയില്ല ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് ഇത് ബ്ലഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ബി കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനനുസരിച്ച് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ആ ഒരു ഗ്രാമിൽ നിന്നും വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർ ബി സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ ബി സിക്ക് സംഭവിക്കുക മുപ്പരാൾ നേരെ എവിടേക്ക് പോകും നമ്മളുടെ സ്പ്ലീനിലേക്ക് പോകും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്പ്ലീനിലേക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആർ ബി സിസ് എന്താവും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്ലീനിനെ ഗ്രേവ് യാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്ലീനിലേക്കാണ് അത് പോവാം ഇനി ഈ ആർ ബി സിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് പെർ എം എം ക്യൂബ് ആണ് അവരുടെ കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് ബോൺ മാരോ എന്നാണ് ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യുന്
എമം ക്യൂബ് ആണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോൺമാരോ എന്നാണ് ഇവരും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബോൺമാരോ എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലിംഫിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലീൻ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൺമാരോ എന്ന് മാത്രമല്ല ലിംഫിൽ ലിംഫിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലീനിൽ നിന്നും ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സിക്ക് എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോ ഡബ്ല്യു ബി സിക്കും അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഇവർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എന്താ ഇറ്റ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അവർ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സോ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സി രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സും മറ്റേത് എഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സും ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാന്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില ഡബ്ല്യു ബി സിസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അവരെന്തെന്ന് പറയും എ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സും എ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിൽ അവസാനിക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ എല്ലാം എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഫിൽ 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാൻഡ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ ഫില്ലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ടോട്ടൽ അഞ്ച് ആരുണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മൂന്നെണ്ണവും ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൂണോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിൽ ഫില്ലിൽ അവസാനിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ അതേപോലെ തന്നെ എഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് സൈറ്റ്സിൽ അവസാനിക്കും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മോണോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഇനി ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇവർ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഹെറ്റ്രോഫിൽസ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിന് വേറെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഹെറ്റ്രോഫിൽസ് ആണ് കാരണം അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോബ്സ് കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈസ്നോഫിലിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെഡ് സെ ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ബേസോഫിലാണെങ്കിലോ ഹെഡ് സെറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് മൊത്തത്തിലൊരു ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആര് ബേസോഫിലിൻ്റെ ആര് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം ഇപ്പം ലാർജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിലാണ് കാണുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സിലാണ് ഇനി മോണോസൈറ്റ്സിൽ നോക്കി നോക്ക് ഒരു ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്തിൽ കാണുക മോണോസൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോറും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ബൈ ഫോറും എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മോണോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സിസ് എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആരാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് അതേഴ്സ് നോൺ ആസ്
ബേസോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഹിസ്റ്റാമിൻ സെറോട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഹെപ്പാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടിച്ചു വീഴില്ലേ അങ്ങനെ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ബേസോഫിലാണ് കാരണം അവർ ഹിസ്റ്റാമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി എഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മോണോസൈറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ആര് നമ്മുടെ മോണോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആരുണ്ടായിരിക്കുക മോണോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോബ്സിനെയൊക്കെ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ആര് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആരുണ്ടായിരിക്കുക ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവരും നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലോബ്സ് ആയിരിക്കും മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂട്രോഫിലും മറ്റൊന്ന് മോണോസൈറ്റും ആണ് ഇനി ഈസ്നോഫിൽ ആണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിന് കാരണമാവുന്നത് ബേസോഫിൽ എന്തിന് കാരണമാവും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസിന് കാരണം നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് കാണുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ബേസോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണ് മോണോസൈറ്റ്സ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതും ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിലാണ് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയും ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കളർലെസ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് അവർക്ക് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അവരുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് പെർ എം എം ക്യൂബ് ആണ് അവരുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ബോൺ ബാൻഡറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് ആ മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരും നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ സെൽ ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ സെൽ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇവർ സെല്ല് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ത്രോംബോ സൈറ്റ്സ് അവ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് കട്ടയാവും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് അല്
ആ പ്രോട്ടീനിനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ത്രോമ്പിനാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോ ത്രോമ്പിനെ എന്താക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുക ത്രോമ്പിനാക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഇനി ത്രോമ്പിൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീനെയാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയും ഈ ഫൈബ്രിനോജനെ അവരെന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ത്രോമ്പിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിനാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫൈബ്രിൻ അപ്പോൾ ഇൻസൊലിബിൾ ആണല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ മുറിവുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാ സെൽസിനും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെക്കായി നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നശിക്കും അല്ലേ സോ ക്ലംബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ക്ലംബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈം സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോ കൈനീസ് എന്ന് പറയും അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന പ്രോ ത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിനെ എന്താക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ത്രോംബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ത്രോമ്പിൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഇൻസൊലി സൊലിബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫൈബ്രിനോജനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫൈബ്രിൻ ആ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് ഫോം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യില്ല ബ്ലഡ് ലോസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഹീമോ സ്റ്റാസിസ് എന